തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് പുതുക്കാട് തുറവ് ചെങ്ങാലൂർ എന്നീ വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ജനങ്ങളുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർ പട്ടികജാതിക്കാരാണ് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കലയും സംസ്കാരവും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സംവരണ ഘടനയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മൂല്യവർദ്ധിത സാമൂഹിക വികാസത്തിന്റെ പുത്തൻ ചരിത്രഘട്ടം സാമൂഹിക ശക്തികളുടെ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു
പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും കലയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അവരുടെ കലകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനകളെക്കുറിച്ചും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരേണ്ട ആവശ്യകത മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കോളനികളിലും സന്ദർശിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കലകളെയും കഴിവുകളെയും കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേര് കെ എസ് അജയൻ പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി വികസന ചെയർമാനാണ് ഒന്നാം വാർഡ് വടക്കേ തുറവ് മെമ്പറും കൂടിയാണ് ഞാൻ പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ല പദ്ധതികൾ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വാട്ടർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റാണ് പട്ടികജാതിയിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ വിഭാഗത്തിന് അതിന് സഹായം നൽകൽ കിണറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കിണറിന് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളാണ് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പൗരാണികമായി പഴമക്കാർ അതായത് കാർഷികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാളക്കളിയും സാമ്പോ നൃത്തവും കൊയ്ത്തുത്സവ പാട്ടും എല്ലാം എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കലാ സാംസ്കാരിക മൂല്യവർദ്ധനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിൽ കലാപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്ററിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു പ്രചോദനമാവാൻ അവരെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വരും തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടി ഇതൊരു അസെറ്റാണ് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു അസെറ്റാണ് കാരണം ഇത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷന് അവർക്ക് കാണാനും ഈ മുൻകൂർ നമ്മളുടെ തലമുറ മുന്നിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ എങ്ങനെയാണോ ഇവരെ ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം വരും തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന വളരെ വലിയൊരു വലിയൊരു വിഷനാണ് നമ്മൾ ഇതോട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അടുത്ത തന്നെ ജനറേഷന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് തന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷാജു കാളിയങ്കര പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ശാന്തി കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ആദ്യമൊക്കെ എസ് സി കോളനികളിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എസ് സി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എസ് സിക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് ലബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പേരും എസ് സി എസ് സിക്കാരായിരിക്കണം അത് കൂടുതൽ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആ ഫണ്ട് ചിലവഴി അവരുടെ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് എസ് സി ഫണ്ട് ചിലവായില്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും അപ്പോൾ നല്ല മെമ്പർമാരത് ശക്തമായി എസ് സി ഫണ്ട് അവരുടെ വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എസ് സി ആണ് അദ്ദേഹം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എസ് സി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ അവരെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മഹാരാജന്മാർ നമ്മൾക്ക് അറിയാം മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ കെ എ നാരായണൻ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി മാരി പി കെ ജയലക്ഷ്മി എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അത് എസ് സി വിഭാഗങ്ങളെ ഒരു ഉന്നമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ഞാൻ എം എ ഫ്രാൻസിസ് പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പട്ടിയാതി കുടുംബങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവർ സ്കൂളിൽ പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കും അവർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ പഠന നിലവാരം മോശപ്പെടുന്ന രീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്
പക്ഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും അവരെ അന്നാന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരെ അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് സാധിച്ചു പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഇത്രയും വിസ്തീർണത്തിലാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് വാർഡുകൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വാർഡ് മെമ്പർമാരാണ് ഉള്ളത് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വികസനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് മേശയും കസേരയും നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു നേട്ടമാണ് കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ഡിഗ്രി വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ച് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്ക് നമുക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ പദ്ധതി വയ്ക്കുകയും അതുമൂലം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭൂമി വാങ്ങി കൊടുക്കുവാനും അതിൽ വീട് വെച്ച് അവരെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഇനി ജോലി സാധ്യത ഉള്ള മേഖല തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവിടെ ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മിനി വ്യവസായ കേന്ദ്രം നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് റൂം കൊടുത്ത് അതിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കലാവാസനയിൽ വാസനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കും അതിലൂടെ അവർക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങളും മറ്റും നൽകുകയും അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവനോപാധിയായി തന്നെ അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് തെയ്യം അതുപോലെ ചെണ്ട മദ്ദളം അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നമ്മളവർക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നല്ല വ്യക്തികളും കഴിവും സാമർഥ്യവും തൻ്റെടവും ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാർ എന്നും അധസ്ഥിത മനോഭാവം ഉള്ളവരാണെന്നാണ് സമൂഹം മുഴുവൻ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഒന്നും കഴിയാത്തവരാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ല എന്നുള്ളത് തിരുത്തലിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ഉയരാൻ കഴിവുള്ളവരും നല്ലവരും അധ്വാനശീലന്മാരും മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിവുള്ളവരുമാണെന്ന് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പട്ടികജാതി സംവരണത്തിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പട്ടികജാതി സംവരണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവുന്നതും അതിൽ വിജയിച്ച് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതും ഒരു പട്ടികജാതിപ്പെട്ട ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു ആ ആൾ പെട്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പൊതുരംഗത്തുള്ള ഈ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ മുമ്പ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതായത് പട്ടികജാതിക്കാരോട് ഉള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വയം തോന്നി മുന്നോട്ട് വന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾ ഇന്നും വീട്ടമ്മമാരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്രസിഡന്റും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം കഴിവും ആർജവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും ഒക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവരെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഗ്രാമസഭകളിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും വാർഡ് തലത്തിലും അല്ലാതെയും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും വരുന്ന ഓരോ പരിപാടികളിലും നമ്മളിത് പറയാറുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കാരണം ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മയായിരുന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെയാണ് 
അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെറിറ്റോറിയസ് ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ നൽകാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസ് കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ സാക്ഷിപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം നൽകാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർദ്ധനരായുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹദാന സഹായമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എസ് സി സാനിറ്ററി യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി എണ്ണായിരം രൂപ വീതം നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എൽ സിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങി നൽകാനും പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ എസ് സി കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കണക്ഷൻ നൽകുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കലയും അതുപോലെ തന്നെ കായികവും സംസ്കാരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കലാ കായിക വർദ്ധന പരിപാടി എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഈ വർഷം പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മേശ കസേര എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്ത് തൊഴിൽയാത്ര ധനസഹായം അതായത് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന മുറ മുറയ്ക്ക് അവർക്ക് ടിക്കറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിസയും ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സാംസ്കാരിക നിലയങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വാദ്യോപ ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം അവർക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ആട് വളർത്തൽ എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് വനിതകളായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഭാരപ്പെട്ട ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വരുമാനം ഉയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ദളിത് ജനത ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് മുൻപ് അഖില ദേശീയമായി ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതവും അധസ്ഥിത ദേശീയ ജനതകളോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല പട്ടികജാതിക്കാർ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി തിറകളിൽ മുല്ലത്തറകളിൽ മുത്തപ്പന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ഒരു തനതു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും അവരത് നിലനിർത്തി പോരുകയും ചെയ്തു സാംബവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ അനുഷ്ഠാന കലകളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാംബവരെ സംബന്ധിക്കുന്നത് സാംബവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാളി തലയിൽ ഇങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രൂപം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുഖം മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂക്കം ചാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് മുഖം മുഖം മൂടി വെച്ചിട്ട് അതും കാളി രൂപം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് എഴുന്നുള്ള ആറ് പതിവ് കാളിധാരികനാണോ അത് ധാരികനല്ല മൂക്കം ചാത്തെന്ന പറയാം പറയാ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഐതിഹ്യം എന്താണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആ ഒരു കലയിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സാധാരണക്കാരുടെ അത് ഈ രൂപം വെച്ച് ആടി നാടുകളിൽ പോയി അവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് അതിനൊരു ശമനം വരുത്താൻ വേണ്ടി ദേവി ആ അത് വന്ന് ഓരോ വീടുകളിൽ കയറി അവർക്കൊരു സാന്ത്വനം കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ വീടുകളും നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലം തോറും കയറി ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വഴിപാട് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ പോരാറ് ഇതിലെ ഈ മൂക്കം ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ദേവിയുമായിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പാരസ്പര്യം എന്താ അത് ദേവിക്ക് കോപം വരുള്ളൂ ചില സമയത്ത് ദേവിക്ക് കോപം വരുമ്പോൾ അതിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രൂപം കൂടി കെട്ടി ആടി പോകുന്നതാണ് ഈ മൂക്കം ചാത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെതായുള്ള ഈ പ്രാദേശികമായിട്ട് എത്ര കലാകാരന്മാരിപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ
തന്നെ കാരണം താഴെയുള്ള ടീമിലുള്ളത് ഏഴ് സ്ഥലത്തായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടാടുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിനോട് തന്നെ ചേർന്നുള്ള അതെ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളിലാണ് ഇത് എന്താണ് എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ആ പ്രതിഷ്ഠകൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഒന്ന് ദേവിയുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിലാണ് സങ്കല്പം പിന്നെ രണ്ടാമത് മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതില് ആ മുത്തപ്പൻ്റെ രൂപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇത് അതപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒട്ടും പാട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ടുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പാട്ടുകളായിട്ടാണ് അത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പാട്ടുകളായിട്ടാണ് വരിക പ്രാദേശികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് താലാലം പൂലാലും താലാലം താലാലേ താലാലം താലാലേ കരയണ്ട കരയണ്ടടിയ പെങ്ങളെ തേങ്ങി കരയണ്ടട്ട പൊന്നി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു നിൻ്റെ കണ്ണ് കലക്കല്ലടിയേ താലാലം താലാലം താലാലേ പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശവർഷകാലത്തിന് മുമ്പ് വാർഡ് മെമ്പറായിരുന്നു വിളക്കപ്പാടി വീട്ടിൽ ശ്രീ കുട്ടൻ മകൻ ശ്രീമാൻ വി കെ വേലുക്കുട്ടൻ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ചെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമ വ്യവസായ സഹന സംഘം ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം മുതലാണ് ഞാൻ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന ദീർഘകാലം ഈ സർവീസ് പുതുക്കാട് സർവീസ് സാധന ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ദീർഘകാലം പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായ ശ്രീ കെ കെ നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേതൃത്വമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാലം ഈ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കാറിൽ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധ്യത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തൊഴിൽ അന്വേഷണ കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ അങ്ങ് എന്തായിരുന്നു എത്തിച്ച തൊഴിൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമ വ്യവസായ സാധനത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഷെയർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമ വ്യവസായ സാധനം പേപ്പർ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഷെയർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്യോഗവുമായി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വരുന്നത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെ നിർത്തുകയും ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്ന എൻ്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ ഗ്രാമ അല്ല ഈ ഈ ഗ്രാമവ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നാരനേട്ടൻ എന്നെ പിന്നീട് വന്ന ഇലക്ഷനിൽ ആദ്യമായിട്ടെന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് നിർത്തുന്നത് അന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനെൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് എനിക്ക് അന്നത്തെ വോട്ടർമാർ ഒരു രൂപ ഒരു വോട്ടും മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥത കണ്ടുകൊണ്ട് വാർഡിൽ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ മൊത്തം കണക്കെഴുതി വെച്ച് തന്നപ്പോൾ ഒരു വോട്ടും മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായ കാലഘട്ടങ്ങൾ സഹായിച്ച് ആ കാല ആദ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്ന ഭയങ്കര പ്രചോദനം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അത്രയും കഷ്ടപ്പെട് നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട അതായത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നേരം കഞ്ഞം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ് പിന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായി യൂത
അല്ല ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊതു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സമുദായപരമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഈ വിഭാഗത്തിന് ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടിയുള്ളൊരു സമീപനമാണ് പൊതുരംഗത്ത് അങ്ങയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തിക്താനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇരിക്കുന്ന സമയം വരെ ജാതീയമായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാനൊരു പട്ടികാരിക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനിന്നും എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി എന്നെ അംഗീകരിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇന്നും ഞാൻ നിന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തോട് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അനുഭവം ആർജിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക വലിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ അതബന്ധത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മദ്യപാന എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രം കൊണ്ടു വരണം എത്ര ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കുവിലി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വീട്ടിൽ പണി മുന്നേ എഴുന്നൂറും എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൂലി പണിക്കാർ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവന് വൈകുന്നേരമായി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് കുറേ കുടിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ കയറിഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മദ്യപാനം ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ അവന് സാധിക്കും ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പട്ടികാധികാർ കിട്ടിയിരുന്നത് അന്നറിയാം അന്ന് ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്ലാബ് അക്കുസിങ്ങ് സ്ലാബാണ് കൊടുക്കുക പല വീടുകളും എൻ്റെ വാർഡിൽ ഞാൻ അമ്പതെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അമ്പതെണ്ണം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് ചുമര് ചാരിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വിഷമിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പൈസ കൊടുത്താലും അത് വളരെ നിസ്സാര പൈസ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഴികുത്തി അതിൽ വയ്ക്കുക മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് അന്നുള്ളത് അത് കൊടുത്തിട്ട് പോലും അത് ചുമരും ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വരത്തുമ്പോൾ ചായ വെച്ച കാലങ്ങളും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു വന ഒരു വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുര വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഭൂരിഭാഗവും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അത് തീർച്ചയായും ഈ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും സാംസ്കാരികമായും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കുടുംബപരമായും അവരുടെ പിന്നാക്കമുള്ള പിന്നാക്കം പിടിച്ചു വരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മദ്യം അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു അവർ വളരെയധികം ഞാൻ പറയണു മറ്റുള്ള ജാതിയേക്കാൾ സമാനമായി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും പുളിക്കപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ ചൊരളൻ മകൻ ശ്രീമാൻ പി സി കറപ്പൻ വാർഡ് മെമ്പറാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ മറ്റേ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് സ്നേഹം പിടിച്ച് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ സംവരണം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് സംവരണ വാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്താറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാൽ പോലും പട്ടിയാതി സംവരണ വാർഡുകളിൽ മറ്റേ അമ്പേദക്കർ എഴുതി വെച്ച അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ നിർത്താതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽപ്പിൽ പട്ടിയാതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സംവരണം അതൊരു അവശ്യ ഘടകമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ തേടി എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അപ്പോൾ അത് അതൊരു കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനതയായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും വളരെ അതിന് വേദന ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ ചവിട്ടി
ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനം കൂടാതെ ഇത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സവർണരുടെ മർദ്ദന മർദ്ദനത്തിന് വരെ വിധേയനാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏത് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും പട്ടികാധികാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് മറ്റേ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത സവർണയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന് എതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉവ്വ ഞാൻ പല എന്നെ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയത് എട്ട് എം മെമ്പറായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് സവർണരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എന്നെ പുതുക്കാട്ട് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി മർദ്ദിച്ചു അങ്ങനെ മർദ്ദിച്ച അവസരത്തിൽ അട്രോസിറ്റി ഉൾപ്പെട്ട കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒളിവിൽ പോകുകയും അങ്ങനെ അന്ന് പുതുക്കാട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഹർത്താൽ വരെ നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് തന്നെയായാലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണം എന്താണ് പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് അടിമകളെ പോലെ പണി ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം നിലവിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സവർണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ പോലും വേടാ പോടാ എന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അവർ അതിനെ പട്ടികാതിക്കാരെ വളരെ കഴിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പട്ടികാതി വിഭാഗക്കാർ വരുന്നതിന് ഇനി വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് കറപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു ഭീഷണം ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് അവരൊക്കെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ ഒരു സംഘടനയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ എതിർക്കുവാൻ യോജിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി പട്ടികാതിക്കാരിലില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അതുപോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവരുടെ മറ്റേ ഇഴുവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മറ്റേ സുകുമാരൻ നായർ വിളിച്ചാൽ എൻ എസ് എസിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വളരെയേറെ എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം എതിർക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഒരു ഒരു പട്ടികാതിക്കാരുടെ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റു പട്ടികാതിക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഐക്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് അത് മാറ്റി പുതിയ തലമുറകളിലും അത് മാറ്റി നല്ലൊരു ഐക്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണസമിതി അംഗവും അവസാന പതിനേഴ് മാസകാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷയുമായിരുന്നു ശ്രീമതി ലീലാമണി കൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലഘട്ടം അടുത്ത കാലഘട്ടമാണ് ജനികാസന പദ്ധതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള വികസന പദ്ധതി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പാരതമ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി പ്രൊജക്റ്റ് അഥവാ ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എന്നെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പട്ടികജാതിയുടെ നമ്മൾ സർക്കാർ തരുന്ന പ്ലാൻ ഫണ്ടുകളെല്ലാം എൻ്റെ പദ്ധതി കാലത്ത് അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം പ്ലാനിങ്ങും എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിരുന്നു പട്ടികജാതിക്ക് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പട്ടികജാതിക്ക് നമ്മൾ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് പണിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനവും പട്ടികജാതിയുടെ ഫണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിരുന്നു പുതിയ പദ്ധതികളെന്ന് പറയുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം എപ്പോഴും ഭൂരഹിതവും ഭവനരഹിതമാണ് പിന്നെ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക പിന്നെ വീടുകളിൽ അന്നൊക്കെ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആട് വളർത്തൽ കോഴി വളർത്തൽ സ്വയം പര്യാപ്ത വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ പരിപൂർ
Cara budaya itu ada cara mana itu, anginnya ke, orang tuan ni berada di lantai macam mana, pola ini berada di perut kita di seat lagi, ayam loka kara kita sama sahaja itu, mana, orang orang dah bayar juga orang tu, beri orang tu, anginnya election orang tu dah orang, bayar milih milih orang tu orang tu, terangkan itu dah orang. Kalau tu perwatahnya, macam mana ni orang dah iru nolai, ini ni mumba dah nolai, hari ini lewat mana tu. Abang, ini le, nama le, ini perut kita di bawah tu orang la sami punya orang ni ada, orang kita di kiri orang kita di kiri ni apa? Nampak itu berita jangan orang orang tu matra lelai parti kita di kira pertiaya kalau reservation kau tak lihat jangan diri tu. Nampak orang orang tu end, awisian orang lain tu, abra budhi muti kian dia abra orang kari orang nuur sya tu mana tu, sathi sandu tu orang tu, ada pilih akar orang ada pilih aki orang tu, jangan bishos kini. Ini orang tu tu orang tali perih mundur kiri mo. Terjun apa, terjun lepas pelu orang lain gelum, bodoh samu itu le, bodoh rasmi parti orang tu, nampak jangan orang sebi kini mungkin kita mampu. Terangnya lepas berada ni liya, alanggil satu jangan perhati dia, ini kau lama ni liya, jangan kita sebi kaya. Satu jangan perhati dia, faham apa yang orang ni liya, tidak. Pada saya hanya mengesel ke angin itu kering oleh anda lah. Hari ini lebih pun turun tu boleh. Ah, 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 ada, ada, ada. Entah ni pun saudara macam tu cerita kering lagi. Jangan parti pun berani untuk tak. Apa mahila sosiasi pun pernah berterima lari di lirik untuk bawa untuk parti level ni. Ah level ni mana? Stri kita ada perusahaan yang lada berani. Stri kita tu berani. Yang ayam ayam kering orang alu jikan yang berada berani. Nampak kering orang tu. Pati kerja di stri kita ke ini rena nak guna. Alangkah lawar ke nere rena nak guna. Adik keramangal. Ini juga nama peramai perjalanan lagi nampak. Adik yatir tolong bela perda makan nana. Anjir betul ni nampak orang kering orang. Alangkah pati kerja di kerja perusahaan kita. Nampak ni airit itu dapat itu. Solvein, pada tahun itu orang orang ini, nama nama kita na solvein. Alat itu naya mana ada pada ikut kebidaya mana akan dah orang orang ini le, kurang bagus orang ini mana dah kami sini, alangkah naya mana ada pada ini, ini orang orang sahaja jering orang dah kaya, orang orang kan dah ti, na lari di dalam mana, ada ni orang orang nurdaya sing orang 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 ni, kau tu kau orang ni. Naya mana pergi sya, segala orang kan kritun orang tu. Orang tu mana, nama kita ada pada orang orang segala orang ni. Kerjanya itu nak kerja ni. Lain tu lagi ni, anggannya yang lain tu, nama lori samuga tu, matematik tu kan bo. Atiram Sri lagi, pada ni baru pati jadi wanita wanita ni polisi tu ni allah. Abang ke sini ni ini kita ni tu orang tu. Lain samuga tu ni allah tu orang tu macam agak lagi lembu. Peru political strength tu, nama lori moli lenda. Nama lori ni ayam ayam kaya ni cahaya dalih, madine supporti mind tu, anu barang ni tu. Nama lori moli lori political Orang grup, alat itu political strength power, atau nama kita mula lantar. Nama kita seri je dah lalu, adanya supporting kita orang itu indah ikut orang ni liya. Apa orang biasa, nama kita ni ayam ayam lalu, nama kita ni ayat sama hari kita kan dah lupa nama kita kaya nyunu ni liya. Adanya, anggane orang otan itu dia ah sahaja orang English tambah orang ini. Ni ayam baru ni alis satu baru ni alis misus kiliya. Orang terbentuk orang ni orang asta satu baru ni alis, ni ayam baru ni alis. Anggane orang sahaja orang mana itu orang ni, ah sama itu indah tu orang ni terlalu. Satu satu malay, epolum satu yang nalaran kan orang sambawa. Nenek agaknya bishos citer tu. Nalangan ala seri ada macam, perlu beri malangan seri. Nalangan ala tu orang agan kita berum, mana bishos citer lo. Pati ke jadi pati ke warga bimbingan gel kediri ulla, adik keramang gel tadayu nadi nam. Kutek kaya sekshikyu nadi nam, polis wagup, niyam nada badi gel kai kondu beri nno. Pudikar itu asalnya sah bisnes perkhidmatan. Sana perih. Ini perih di lib. Sana jatuhan nalar ini buat joli itu perih. Jangan alimah sahi ini buat titik. Sana, nama le ini peti jadi peti orang ke ini bahagian ke ini dia perih na adik keramang le. Aduh, ni mati ni umbi kondo perih na ini nalar bagup ni ada. Indian Parliament itu air di tulah air di yang betul betul pasah kia. Scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act. Air itu lahir tiada betul betul le, ni mana, pati jadi warga bahagian lekang dari ulla, pedan itu dari ulla, sakti mai itu le, ni mo. Ini ni mo, India government itu kondo ini ni pinir ulla ini pasca tala bandar. So bahagian itu India le, nalar ni rena jadi, biasa ni le bahagian itu, pati jadi bahagian le, lekang pati jadi pati ke warga bahagian le, ini boleh ciri na pelajaran itu ni orang ayat arudi, awak ke sama mara ini macam bahagian orang orang open dan awal dah awak asing orang orang adikar orang orang ni edit orang orang lola election tu, mungkin dia itu ana Indian Parliament tu, tu lahir tiada betul betul ini orang orang ni memang pasai kita lalu. Apa ini orang orang act ni kiri le, eh dok ke adikar orang orang, alangkah le ke criminal sabah orang orang, eh dok ke karya orang orang ni berasa ini terlalu. 
നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളിലാക്കി വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഭവത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെ പരാതികളാണ് മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരാതി അവരെ ജാതീയമായി അവഹേളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക അവരുടെ വീട് തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ വേറെ ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കഴിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം പരാതി വരാറുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫലപ്രദമായ ഒരു റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്ക ശിക്ഷണ നടപടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ സാറിന് പറയാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റകൃത്യം അവന് നേരെ ഉണ്ടായാൽ കൃത്യമായിട്ടും അവൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ അറിവിൽപ്പെടുകയോ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കർശനമായിട്ട് അത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും തുടർന്ന് അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഈ ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥാപിച്ച വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സീനിയർ ആ സബ് ഡിവിഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഡി വി എസ് പി ആണ് അത്തരം കേസുകൾ എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പറയാനുള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡി വി എസ് പി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ ആക്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഈ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് സാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പട്ടികജാതിക്കാരായ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാം ഇപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിൽ ഈ നിയമം അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമ നടപടി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അറിവ് കുറവാണ് അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണ ഉപാധികൾ അവരുടെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ സെമിനാറുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും പോലീസും കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അതുവഴി ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ അവയർനെസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ ജാഗ്രത സമിതിയുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങളെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജാഗ്രത സമിതികൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും ജാഗ്രത സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും ചില അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് നടന്നു വരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ജാഗ്രത സമിതികളുടെ അത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ജാഗ്രത സമിതി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ജാഗ്രത സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് നിയമസഹായമായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പുനര് പുനരുദ്ധാരണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുന അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആൾക്ക് സാമ്പത്തികമായോ സാമൂഹികമായോ അവർക്കുണ്ട അവർക്ക് ചെയ്തു കിട്ടേണ്ട ഉടനടി ചെയ്തു കിട്ടേണ്ട സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ജാഗ്രത സമിതികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ജാഗ്രത സമിതികൾ വന്ന് സമിതികൾ വഴി വന്നിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ വഴി അത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ അത് കേസെടുത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു പട്ടികജാതി പീഡന പത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അത് മുമ്പ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിക്കെതിരെ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യമോ അതിന് പ്രതിക്കെതിരെ ചാർജ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഒരു ആളെ അയാളുടെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വിവേചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാളെ അടിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക പട്ടികജാതിക്കാരെയോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അറിയുള്ള അതിക്രമം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കേസുകൾ പട്ടികജാതി വർഗ
പട്ടികജാതിക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകൾ മുളയിലേ നുള്ളാൻ ഒരു ഡിറ്ററൻ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ നിയമം വലിയ രീതിയിൽ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ട് പ്രകാരം പരമാവധി ശിക്ഷ എന്താണ് നൽകുക ഓരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ജാതി പേര് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്വാഭാവിക രൂപമേ ചുരുങ്ങിയത് ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏഴ് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ശിക്ഷ വരെ ഇതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീപപ്പ് മാതിരിയുള്ള വളരെ ഗൗരവമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ അയാൾക്ക് ജീവപര്യം തന്നെ വ്യവസ്ഥ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണസമിതിയിൽ ഒരംഗമായിരുന്നു കുമാരി ഒ വി സുഭദ്ര ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചാണോ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ആ ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് പൊതുപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തന മേഖല എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തികയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി കുടുംബശ്രീയിലൂടെ മെമ്പർ സ്ഥാനം കിട്ടണേക്കാളും മുന്നേ കുടുംബശ്രീയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് സംഭരണ സീറ്റാണോ ആയിരുന്നു ആ വാർഡ് സംഭരണ സീറ്റായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അതിലൂടെ വന്ന് സംവരണ സീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംവരണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടിനകത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി അതിനു വേണ്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് പ്ര തൊട്ടടുത്ത് പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജുണ്ട് അവരും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും അവരും പിന്നെ വാർഡ് മെമ്പറായ ഞാനടക്കം ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു ആ സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ വാർഡിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വാർഡിനെ മൊത്തമായി എനിക്ക് അതിൽ മുന്നേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സർവേയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വാസയോഗ്യമില്ലാത്ത വീടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ശുചിത്വമുള്ള കക്കൂസ് ഇല്ലാത്ത വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അച്ഛന അച്ഛന്മാരും വൈകിട്ട് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ അമ്മമാർ പൊട്ടിക്കരയണ അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ പ്രജ്യോതി നികേതനത്തെ സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും വാർഡ് മെമ്പറായ ഞാനടക്കം എല്ലാ വീടുകളിലും അമ്മമാരും കുട്ടികളെയും അച്ഛന്മാരും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ആദ്യമെടുത്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് വീടിനുള്ള ധനസഹായം കൊടുത്തു പിന്നെ കക്കൂസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കക്കൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനസഹായം കൊടുത്തു പിന്നെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ യുവതികൾക്ക് തൊഴിൽപരമായിട്ട് ആട് വളർത്തൽ പശു വളർത്തൽ തയ്യൽ പരിശീലനം ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് എന്നിവ തൊഴിൽപരമായിട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിലും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ താൽപ്പര്യനും പ്രവർത്തകനുമായ പുതുക്കാടിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ പി വി മണി താങ്കൾ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലാണ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം ആയിട്ട് ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പട്ടികജാതി ക്ഷേ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനാണ് ആയിട്ടാണ് സമൂഹം എനിക്ക് ചാർത്തി തന്നിട്ടുള്ളതും ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെ മേലങ്കിയാണ് ആ ബോധ നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും ദൈനംദിനം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് രണ്ട് വിഭാഗ ജനങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൊതുസമൂഹവും മറ്റൊന്ന് സംവരണ വിഭാഗവും സംവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സംവരണമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ അതുമല്ലാതെ നമുക്ക് ഈഴവർക്കുണ്ട് മുസ്ലിംസിനുണ്ട് ലാറ്
അന്ന് അതിനൊരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും അധികൃതരായ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എസ് എൻ ഡി പി സംഘടന സാധു പരിപാലന സംഘമായിരുന്നു അന്ന് ആ സംഘടന ഇന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാതി സംഘടനയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സംഭരണ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ എസ് എൻ ഡി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകളോ ആ വിഭാഗത്തിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി പട്ടികജാതി ക്ഷേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായ സംഘടനയാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമുദായ സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പാതയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കടപ്പാടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്ത് ആളാണ് ഒരു പൊ കടപ്പാടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരോട് കടപ്പാടം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് സംഭരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ലംസൺ ഗ്രാൻഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ സ്കോ വിവിധങ്ങളായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഞാൻ കടപ്പാടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും പട്ടികജാതി ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പാതയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ജാതികളും ഒന്നിച്ച പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വരേണ്ട ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭാഗം ഭിന്നിച്ച് ജാതി തിരിച്ച് സംഘടിക്കാതെ കൂട്ടമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യതമായ സംഭരണ ആ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ രംഗത്ത് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി നമുക്ക് എന്നാൽ പുതുക്കാടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പുതുക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർ ആ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അലയടി പുതുക്കാട് ഗ്രാമത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾവി അതായത് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചവരല്ല പൂർവികർ അതിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വലിയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശമല്ല പുതുക്കാട് പട്ടികജാതി ജനസമൂഹം എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന എല്ലാ പീഡന അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ പൂർവികരായ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചരിത്ര സത്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ ഭൂമി പാ പാട്ട വ്യവസ്ഥയിൽ കിട്ടിയതാണ് പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി പതിച്ച് കിട്ടിയ ഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പനിയത്ത് വീട്ട് ഒരു തറവാടുണ്ട് നായർ സമുദായമുണ്ട് അവരുടെ കുടിയാന്മാരായിരുന്നു ആ കുടിയാന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കണ് എൻ്റെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ചാച്ചനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ജാതീയമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ഉദ്ദേശ പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരങ്ങളിൽ കെട്ടിട്ട് തള്ളണ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പാടത്തും പറമ്പിലും സമയങ്ങളില്ലാണ്ട് ഇത് പണിയെടുക്കുക സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഇല്ലാണ്ട് പണിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഈ പണിയെടുത്താൽ അതിന് കൃത്യമായി മൂല്യം കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതിന് അവർ പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് വിഷമത്തോട് കൂടി ഓർക്കണത് നിലത്ത് കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ ഇല വച്ചിട്ട് അതിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്ത് അതിൽ കുടിച്ച എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ദുഃഖകരമായ ഓർമ്മ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോകാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ അതേപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ അതേപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണി ഇതേപോലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വേദനയോടുകൂടി ഓർക്കണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന
അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന എനിക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ദുഃഖകരത്ത് തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏതായിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടീനെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല ആ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിലും അവർ ജനറൽ സീറ്റിൽ ഒരു പട്ടികജാതിയിൽ പിറന്ന ഒരു സു ഒരു ആളെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തൊരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സംഭരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംഭരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടുള്ള സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മറ്റൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ കാരണന്മാരെ പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത മറ്റു മേൽജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളിലെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ പതിനഞ്ച് വയസ്സോ ഇരുപത് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സോ ആയിട്ടുണ്ടാവാം ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവോ ആ കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഒരു കാർന്നൂര പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിവേചനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ നോക്കിയാൽ കാണില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സമസ്ത മേഖല ഉണ്ട് എന്ന ഒരു കണ്ടത്തിലും ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യമുണ്ട് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് പൂർണ്ണമായ സംവരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടു നടന്നൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക ഭിന്നിപ്പി എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യിച്ച് അവരുടെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് പട്ടികജാതി ജനസമൂഹങ്ങളെല്ലാം ജാതി തിരിച്ച് വേറിട്ട് വേറിട്ട് നിന്ന് അസംഘടിതരായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ മുഖ്യധാര ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടികജാതി ക്കാർക്ക് നീക്കി വയ്ക്കിയ സംഭരണ വ്യവസ്ഥ ശരിയാം വിധത്തിൽ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൽ മുഖ്യമായിട്ടും പട്ടികജാതി സംഘടനകൾക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വിവേച വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള ചില പെരുമാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പട്ടികജാതി ജാതി സംഘടനകൾക്കും നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്ര ഈ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭരണ വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാടത്തും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗം തമ്പുരാൻ്റെ മഞ്ചലും പേറി കൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവരുടെ വേദനകൾ മൂളിപ്പാട്ടിലൂടെ കൊയ്ത്തുപാട്ടിൻ്റെ ശീലിൻ്റെ ചേലോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നാടൻ പാട്ട് ിടുന്ന കൈകളിൽ കൈവിലങ്ങു കണ്ടിടുന്നതെന്തേലൊരു ചങ്കതിരുകൾ തുകിലുണരുന്നേ കളപറിച്ച് കളപറിച്ച് നീങ്ങവേ നട തളർന്ന് നടുപൊടിഞ്ഞു വീഴവേ പണ്ടു പണ്ടു നാടുവാഴി തമ്പിരാക്കൾ കായി നമ്മൾ കണ്ടു വലിച്ചേ മണി മഞ്ചൽ ചുമന്നേ ഏലോ 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 മാമല നാടേ കാടുവെട്ടി കന്നു പൂട്ടി കുന്നു നിരത്തി കുന്നു നിരത്തി അതിൽ വിത്തു വിതച്ചേ ഏലോ 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 മാമല നാടേ ചേലിലൊരു ചെങ്കതിരുകൾ തുണിലുണരുന്നേ എ കെ പി യു എസ് എന്ന പട്ടികജാതി സമുദായ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാനതല ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ എ വി അശോകൻ ചെങ്ങാലൂർ ഈ എ കെ പി യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുലയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സമുദായ സംഘടനയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന് തന്നെ പല സംഘടനകളും കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനാണിങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഘടനകൾ ഒരു സമുദായത്തിന് ഇടവലക്കാട് പോയാൽ അവിടെ അഞ്ചും ആറ് ചാകൾ കൂടി ചേർന്നൊരു കയറിൽ പുലയ വംശോധന സഭ 
പിന്നെ സ്വതന്ത്ര മഹാസഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് അതുമാതിരി ആലുവ താലൂക്ക് പുലയൻ മഹാസഭ കെ പി എസ് വിട്ടുപോയിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉണ്ടാക്കിയ കേരളേശ്വരം പുലയ മഹാസഭ ഇനി ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള പുലയൻ മഹാസഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇതും കെ പി എം എസ് വിട്ടുപോയി കേട്ട് ശങ്കരൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അവർ ഇപ്പോൾ ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിരവധി നിരവധി സംഘടനകൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തുണ്ടായി പലർക്കും പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പുലയിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചില സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നല്ല വൈകിയതിലും മറ്റുള്ളവരെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പുലയന്മാരെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തനതായ വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും കാത്തുസൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അടിയറയ്ക്കാനായിട്ട് ലയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി ആ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി അതിൽ വീട് വയ്ക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ കാള വാങ്ങാൻ പൈസ ഒരു കക്കൂസ് പണിയാൻ കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ര പുരോഗമനപരായ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു അടിവരയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരാശ്രയ ജീവികൾ ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഒരു മുദ്രാവാക്യ സംവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതൊരു പരാശ്രയ ജീവിയെ ആക്കുന്നു എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ പരാശ്രയ ജീവിതം തന്നെയാണത് പരാശ്രയ ജീവിതം തന്നെയാണത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അമിതമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഭൂമി ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി അത് രണ്ട് പേർക്ക് പങ്കുവെച്ചുമ്പോൾ ഭൂമി ഇല്ലാതാവുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആദിവാസികളെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതി മാറും ഭൂമി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടികജാതിക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആ ഭൂമി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് വയ്ക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കണം ആ രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ ഏകദേശം കിലയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം വീടുകൾ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുക അത്രയും നല്ല തൊഴില തൊഴിലില്ലായ്മ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് പാസ്സായ ഒരു വിവിധ പി ജി ഡിഗ്രി പാസ്സായ ഒരു ഏകദേശം കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഇങ്ങനെ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗത്തിന് തുച്ഛമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവരണത്തിലോട്ട് മറ്റിതര ജനസമൂഹങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് കൂടി വരക്ക് വീണ്ടും ഇടി കയറി വരാൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വലിയൊരു ആന്തരികമായ സമ്മർ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നത് എല്ലാ പട്ടികജാതിക്കാരും ഞങ്ങൾക്കൊന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കാളും അധികം ഈ സംവരണം കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഏഴുവനം സംബന്ധ മറ്റു സമുദായങ്ങളുണ്ട് പതിനാല് ശതമാനം സംവരണം കിട്ടുന്നവരും പതിനൊന്ന് സംവരണ ശതമാനം സംവരണം കിട്ടുന്നവരും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ആരുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെ മേലുള്ള സംവരണത്തിൻ്റെ പേരും വന്നിട്ട് കളിയാക്കാനും അതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനും മാത്രമേ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ കെ പി എം എസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി പി മുരളി ചെങ്ങാലൂർ ഒരു സമുദായത്തിന് ഒന്നിലധികം സംഘടനകളുണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്ന മെച്ചം എന്താണ് അത് ഒരു പരിധിവരെ സമുദായത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കണക്കിന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പല സംഘടനകൾ പുലയനുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികാധികാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഇതേ ആവശ്യം തന്നെ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയറെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികാതിക്കാരെ വിഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം അവർ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ എസ് എസ് ഇവിടെ അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ എസ് എൻ ഡി പി അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ പട്ടികാധികാർക്ക് അത് ഒത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പട്ടികാധികാർക്ക് ഓരോ വർഷവും നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അവർ തന്നെ വീണ്ടും അത് ലാപ്സ് ആക്
അത് അങ്ങനെയില്ലാതെ ഒരേ സംഘടനയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് പോലെയോ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയായി മാറും എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയായി ഈ പട്ടികജാതി സംഘടന വരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക ഒരു സമുദായ സംഘടന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അതെന്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ കയറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അധികാരത്തിൽ എത്താതെ കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വരെ ഇപ്പോൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയോ ഭരണകർത്താക്കളോടോ പ്രതിപക്ഷങ്ങളോടോ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരിപ്പോൾ എം എൽ എമാർ ഞങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് അവകാശ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരാരും തന്നെ ഇവിടെ അസംബ്ലിയിലോ മറ്റു അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഇന്നും ശബ്ദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വോട്ടും കൂടി വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ചു പോകുന്നവരാ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ എം എൽ എമാരും എല്ലാ എം പിമാരും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അധികാരം തന്നെ അധികാരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരള പലയാർ മഹാസഭ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് പട്ടികാധികാരുടെയും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെയും ഒരു കെ പി എഫ് കേരള പല കേരള പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ പട്ടികജാതിക്കാരും പിന്നോക്കക്കാരും കൂടി ഒരു ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിക്ക് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഭൂമി ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂമി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് തൊട്ട് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനേഴ് ലക്ഷം ഏക്കർ മിച്ച ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പതിനേഴ് ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി മിച്ച ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും പട്ടികാധികാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചില്ല പട്ടികാധികാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നേട്ടോട്ട് ഓടുക പട്ടികാധികാർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല മുഴുവൻ ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുക പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സ്കൂൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അത്യപൂർവമായ ഒരു സവിശേഷത തന്നെയാവാം പഠന സമുദായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം മറവാഞ്ചേരി പഠന സമാജത്തിന്റെ അധീനതയിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂളാണ് ഇതല്ലേ ഈ സ്കൂള് സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി അറുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഭൂ കൈവശം ആരുടെ ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പീച്ചിരിക്കൽ മനയുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു മന അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടൻ മന്ത്രി ആണ് ഇവിടെ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഹരിജൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു അങ്ങേരും ഈ വേലു മാസ്റ്ററുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു വേലു മാസ്റ്റർ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഈ പീച്ചിരിക്കുകയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കോളനി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അധകൃതകർക്ക് പതിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അത് അതിൽ പത്ത് നൂറ് വീട്ടുകാർക്ക് പതിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ വേലുമാഷയ്ക്ക് തോന്നി ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ കൂടി വേണം അവർക്ക് പഠനത്തിനായിട്ട് എസ് സി എസ് ടി ആണ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുവദിച്ച് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് പീതാമ്പരൻ ഈ സമാജത്തിൻ്റെ സമാജത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രഷറാണ് അങ്ങയുടെ പേര് ഇപ്പം മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു സ്കൂള് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു പഠന സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠന സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് പാസ്സായി ജോലി കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ആദ്യം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ വേണം ഇവിടെ എണ്ണൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവ
അടുത്ത അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അരോഡിൽ വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ മകൻ വേലായുധൻ ഡെപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാരായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു റിട്ടയർ ചെയ്തു വീട് എവിടെയാണ് വീട് ചെങ്ങാനൂർ രണ്ടാം കല്ല് അതെ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലെ ജോലി കിട്ടി ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല സാഹചര്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സർവേ പഠിച്ചവർ കുറവായിരുന്നു വരുന്ന ഹരിത രംഗത്ത് സർവേ പഠിച്ചത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ആദ്യം ജോലി കയറി പി എസ് സി മുഖേന അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ പഠിക്കാൻ സമ്മർദ്ദനായിരുന്നു അതെ ഞാനൊരു സമർത്ഥനാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് കാരണം ബസ്സിൻ്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ എത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവേക്ക് പോയി സർവേ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ പി എസ് സിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചോദനം ആരായിരുന്നു പ്രചോദനം വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സർവേക്ക് പോകണ പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ സർവേക്ക് അയച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെയോ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ മൂത്ത ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അധ്യാപകനാണ് ആളും പഠിച്ച ടി ടി സി പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് അതെ സാറിൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാളുള്ളൂ അത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ പോകുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംവരണം വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം ജോലി സംവരണം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അങ്ങേ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ തോതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ സംവരണം തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തോതുണ്ടല്ലോ അനുപാതം അനുപാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം സംവരണം ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് പി എസ് സി മാത്രം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംവരണം എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും സംവരണമില്ല പി എസ് സി മാത്രമാണ് ഇന്ന് സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി വരുത്തി ഈ വക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പത്ത് ശതമാനം പട്ടികാധികാരെ സംവരണം കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമായിട്ട് ആ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സംവരണം എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണം പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമുകളുണ്ട് ഭവനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചൂ ചൂഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമി മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഈ കക്ഷി തന്നെ അപേക്ഷകൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അതിന് പറഞ്ഞ തോതിലുള്ള വില അനുസരിച്ചുള്ള ഭൂമി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പരാജയത്തിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി വിജയിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമി പ്രശ്നം തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ വേണ്ടത്ര ഭൂമി ലക്ഷക്കണക്കിന് കറ്റർ ഭൂമി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മിച്ചു ഭൂമിയായിട്ട് മിച്ചു ഭൂമി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വരുന്നില്ല ആ മിച്ചു ഭൂമി എടുത്ത് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും പട്ടികാധിക്കാർക്ക് വിതരണം നടത്തിയാൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമി സംബന്ധം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം മെച്ച ഭൂമി എടുക്കണില്ല അന്ന് സർക്കാർ ഭൂ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമൊക്കെ പാസ്സാക്കി ഇപ്പം മെച്ച ഭൂമി എടുത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് അന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി വിജയ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പലവരുടെ കയ്യിലും ഏക്കർ കണക്ക
ഭൂവി ഭൂപ്രശ്നം തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടി മിച്ചഭൂമിയായിട്ട് എടുത്ത് സർക്കാർ അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും പറ്റിയ അധികാർ വിതരണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത പദ്ധതികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അല്പം അവതാളത്തിലായിരുന്നു എനിക്കൊരു സംശയം കാരണം ഞാനിവിടെ ബ്ലോക്കിൽ അഡ്വൈസ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ചെയർമാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി ഇല്ല കമ്മിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതായി ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസ് വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ അതൊന്നും ഫല ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കണില്ല ഇപ്പോൾ പട്ടികാതി രംഗത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് തോ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതൊന്നും ഊർജിതപ്പെടുത്താനുള്ള ഏർപ്പാട് അതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലേ പട്ടികാതിക്കാരൻ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം അനുസരിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ മാറിയതനുസരിച്ച് സംവരണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂട്ടണം എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് ശങ്കുണ്ണി സാറ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ് എച്ച് സി ആയിട്ട് അല്ലേ എച്ച് സി ആയിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ചെങ്ങാലൂരാണ് താമസം ചെങ്ങാലൂർ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പത്ത് അറുപത് വയസ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ചെങ്ങാലൂർ തന്നെയാണ് ഇത് വീട്ടുപേര് പാലപ്പറമ്പിൽ പാലപ്പറമ്പിൽ ചാത്തൻ മകൻ ശങ്കുണ്ണി അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടമ്മ കുട്ടമ്മ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു അച്ഛന് നാടൻ പണി കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു പിന്നെ സാഹിത്യ ലോകത്തും കലാരംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഒക്കെ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ബുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ പണിപ്പുറയിലാണ് പുസ്തകം അത് ചെറുകഥകളാണ് ഒരു പത്ത് ചെറുകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ എന്റെ കുറച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ കൊണ്ടറിഞ്ഞത് ഏർ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു കഥാരൂപത്തിലാക്കി ഒരു ചെറുകഥ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിലൊരു പത്ത് കഥയുണ്ട് തലക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കൂണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂണ് ഈ പത്ത് കഥകളും പത്ത് തരത്തിലുള്ള ചെറുകഥകൾ ആണല്ലോ പത്ത് തരം ഒരു പത്ത് കഥകളും പത്ത് തരത്തിലുള്ള ചെറുകഥകളാണ് അതിൽ ഈ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന് കേന്ദ്രീയ കേന്ദ്രമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഒരു കഥ ഞാൻ പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവസ്ഥേനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കോരനിപ്പോഴും പുറകിലെ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ അഥവാ കോര ചരിതം രണ്ടാം ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് ഇതിവൃത്തം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പട്ടിക ജാതിക്കാരൻ്റെ പിന്ന പിന്നാക്ക അവസ്ഥ അപ്പോൾ മറ്റു സവർണർ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ അവരുടെ ഒപ്പം എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോരൻ്റെ ഓലപ്പുര പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒരു ഓട് മേഞ്ഞ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ സവർണന് അപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ ഓട് മേഞ്ഞ തര പൊളിച്ച് ടർസാക്കാൻ നോക്കി കോരനൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ജാതിക്കാരൻ അവൻ്റെ പഴയ റാലി സൈക്കിൾ വിറ്റ് അവനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കോരൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് അദ്ദേഹം കളർ ടി വി വാങ്ങിച്ചു കോരൻ കളർ ടി വി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ മറ്റയാൾ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ സംവിധാനം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു ഇതിവൃത്തത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് അത് പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും പിന്നോക്കം തന്നെയാണ് അവർ രണ്ടടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരടി ബാക്കിലേക്ക് അവരുണ്ട് ഈ അവസ്ഥ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ആവാം ഈ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പിന്നോക്ക് പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് സമൂഹ ആൾക്കാരുണ്ട് ബുദ്ധി കൂടിയവൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനെ അടക്കി ഭരിക്കും നമ്മൾ ഈ ശക്തിയല്ല എൻ്റെ കാര്യം ബുദ്ധിയാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ബുദ്ധി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ വികസിക്കുള്ളൂ വികസിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് പട്ടിക ജാതിക്കാർ പിന്നിരയിലാണ് എന്നാണോ അങ്ങയുടെ ഒരു ഭീഷണം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പുറകിൽ തന്നെയാണ് ഇടഞ്ഞു വന്ന ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്കിൻ
അത് അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഒരു സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സംവരണം കിട്ടുന്നില്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് സ്കൂളുകളും കോളേജിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സംവരണം കിട്ടുന്നില്ല ഈ പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയിലെ ന്യൂനപക്ഷ മതങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സംവരണം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവരണം പട്ടികാതിക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു ജോലി പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് ചെങ്ങാലൂർ അവിടെ അധ്യാപകരായിട്ട് പട്ടികജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളാണ് അവിടെ അധ്യാപകരോ ഒരു ഫ്യൂണിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പോലും പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് സംവരണം പറയുമ്പോൾ സംവരണം പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനം ഏതായാലും അതിൽ ജോലിക്ക് അതിൽ അഡ്മിഷന് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സംവരണം കിട്ടണം ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പുരോഗതി പട്ടിക ജാതിക്കാർ ജാതിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോഴും സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് അർഹ അർഹമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തോത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ല എന്നർത്ഥം കുറേ ലക്ഷം കുറേ ലക്ഷം വീട് കോളനികളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സംവരണം കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല പേര് പട്ടികജാതിക്കാരനായ അംബേക്കർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭരണഘടന ഇത് പണ്ടും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിക ജാതിക്ക ജാതിക്കാരിയുടെ മകനായിരുന്നു കൃഷ്ണ ദൈബാനൻ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുക്കോസ്ത്രീയുടെ മകനായ കൃഷ്ണ ദൈബാനൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മഹാഭാരതം ആ മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കല്ലൂരുള്ള ഒരു കലാകാരനെ നിഷേധിച്ചു അവന് ചണ്ടകൊട്ട അനുമതി കൊടുത്തില്ല അത് പട്ടികജാതിക്കാരെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രത്നാകരൻ എന്ന ആദിവാസി കാട്ടാളൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രാമായണം രാമായണത്തിലെ അത് പിന്നീടാണ് വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രാമായണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രാമായണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ശ്രീരാമന് കുടിയിരുത്തിക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഖാസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഒരു നോവലാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു ശില്പിയായ രാജൻ ശില്പരൂപത്തിൽ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊത്തിപ്പണി കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണാൻ ഒ വി വിജയൻ്റെ സഹോദരിയായ ഒ വി വിഷയ്ക്ക് ഒ വി ഉഷയ്ക്ക് ഉഷയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമത് ആ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥ പിന്നാക്ക അവസ്ഥ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടത് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം അവരെ ബോധവൽക്കരണത്തിൽ കൂടി അവരെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പണ്ട് മുള്ളുവെട്ട് മുള്ളുവെട്ടം കൊണ്ടുപോകുന്ന പണിയായുധമായ വെട്ടുകെത്തി പണയം വെച്ച് കള്ളു കുടിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ മേലാളന്മാർ വീടുകളിൽ ചെണ്ട കൊട്ടം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊട്ടം കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെണ്ട പണയം വെച്ച് കള്ളു കുടിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അതാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീ എന്താ അനുഷ്ഠാന കലകളൊക്കെ മദ്യവുമായി ഇടകലർന്ന് ഇണ ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് ആരോഗ്യകരമായ ഇടപെടലുകൾ വേണം ബോധവൽക്കരണം വേണം എന്നാലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുള്ളൂ ഈ ശോചിയാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം പട്ടികജാതിക്കാർ മാത്രം നന്നായത് കൊണ്ടാവില്ലല്ലോ പൊതുസമൂഹം കൂടെ നന്നാവണ്ടേ വേണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറും ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട്
വരി വരിയായിട്ട് വന്ന് ഈ പുഴ വന്ന് പുഴയിൽ വന്നിട്ട് മണൽ തുറന്ന് വെള്ള വെള്ളമെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വർഷമാണ് അത് അമ്പത്തി അഞ്ചിലെന്നുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഹരിജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആ ഹരിയുടെ മക്കൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഹരിജനങ്ങളെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ നാടാണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കേണ്ടത് ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ പശുവിൻ്റെ പാല് പശുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കുള്ളതല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് കേരളം ആര് ഭരിച്ചാലും ബി ജെ പി ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സീറ്റ് പട്ടിക ജാതിക്കാർക്കായിട്ട് സംവരണം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അഭിപ്രായം പട്ടിക ജാതിക്കാരെ സംവരണ സീറ്റിൽ മാത്രം നിർത്തണമുള്ളൂ ഒരു കുറ്റി മാറി കിട്ടണില്ല എന്നാൽ ഒരു ജനറൽ സീറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് പട്ടിക ജാതിക്കാരെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ചുകൂടാ അർഹതപ്പെട്ടവർ ജയിക്കില്ലേ അത് നിർത്തില്ലേ സംവരണം സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പട്ടികാധിക്കറി അതില്ലെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇതില്ല ഭാവിയില്ല ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സംവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് അപ്പൻ്റെ മാതിരി കൂലിപ്പണിക്കാൻ പോകുള്ളൂ ഇന്ന് പൊതു സമൂഹത്തിലുള്ള മുന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പല്ലവിയുണ്ട് മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും പട്ടികാധികാർക്കും ഉള്ളതാണ് മുഴുവൻ സംവരണവും പട്ടികാധികാർക്കും ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ഒരു ആനുകൂല്യമോ സംവരണമോ ഈ സർക്കാരിൽ നിന്നോ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാർ തന്നെയാണ് മറ്റവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടിക ജാതിക്കാരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം ഉയർത്തണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംവരണം കൂടി തീരൂ പിന്നെ എപ്പോഴും അയിത്തൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ലേ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി അല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ എപ്പോഴും അയിത്തുണ്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന് എൽ ഡി സി ആയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചങ്ങാലൂരുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ അവൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അവൻ തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർച്ചറായി രണ്ടാളും എൻ ജി ഒ കാറ്റഗറിലപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഡാ നിനക്ക് പണിയില്ലേന്നേ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പണിക്ക് പോകണ് ഹൗസ് എഫ് സാറ് ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരേ കാറ്റഗറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവന് ജോലിയും എനിക്ക് പണിയും അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് ഒരു തരം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു സംസാരമല്ലായിരുന്നത് നിനക്ക് പണിയില്ലേ നീ പണിക്ക് പോണില്ലേ ഹൗസ് എഫ് സാറ് ജോലിക്ക് പോയില്ലല്ലോ ആളെ കാണാനല്ല ഇവിടെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയത്തും അതുപോലെ ഒരു തരം താഴ്ത്തിയുള്ള സംസാരം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എനിക്ക് പണിയും അവന് ജോലിയും അത് സാറ് ഞങ്ങൾ എൻ ജി ഒ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഒരേ കാറ്റഗറി അവൻ കസ്റ്റഡി പിന്നീട് അവൻ കസ്റ്റഡി ഓഫീസറായിട്ട് പെൻഷനായി ഞാനും പെൻഷനായി അയച്ചത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും ആ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ വസ്ത്രം പണ്ട് അരിയും ഗോതമ്പും മറ്റു ധാന്യങ്ങളായിരുന്നു പൂറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് ഭൂമി മാഫിയക്കാർ പൂറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു കൊള്ളല കൊള്ള കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളും ഈ ഭൂമാഫിയക്കാരും ഭൂമി മൊത്തം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവർ പൂറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പബ്ലിക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് ഗോതമ്പും അരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പൂറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഭൂമിയാണ് പൂറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില സമുദായക്കാർ ഈറ കൊണ്ടുള്ള നിരവധി ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോന്നു എന്നാൽ അത്തരം കരവിരുദ്ധുകാർ ഇന്ന് അപൂർവ കാഴ്ചകളാകുന്നു ഇത് മാത്രം ജീവനോപാധിയാക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല കാർഷിക സംസ്കൃതിയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പുലർത്തിപ്പോന്ന അധ്വാനവും അനുഷ്ഠാനവും ഇന്ന് തോറ്റം പാട്ടുകളായി ആചരിച്ചു പോരുന്നു കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ കാളയും കലപ്പയും കാലഹരണപ്പെട്ടു പുതുക്കാട് കുറുമാലിക്കാവിലെ കുംഭഭരണിയോടനുബന്ധിച്ച് പട്ടികജാതിക്കാർ കാളകളി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു കുറുമാലിക്കാവിലെ ഉത്സവമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാളകളിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഒരു പൈതൃകമായിട്
കാളെ എഴുന്നു വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉഴവ് മൃഗം എന്നുള്ള അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണല്ലേ ആ ഉഴവ് മൃഗം എന്നുള്ള ബഹുമാനം പിന്നെ ശിവൻ്റെ ഒരു വാഹനമാണ് ശിവൻ്റെ ഒരു ഇതിന് കാള എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കാളേനെ ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ ഇതിനോടൊപ്പം പാട്ടും ഉണ്ടല്ലോ പാട്ടുണ്ട് അത് ആ പാട്ട് എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ ഉഴവിനെ കണ്ടങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ കാളേനെയും പിന്നെ ദേവീനെ ശിവനെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ അതിനും അനുഷിച്ചിരുന്ന പാ പാട്ട് പാടുന്നത് കുംഭമാസത്തിലാണ് ഈ ഉത്സവം കുംഭമാസത്തിൽ അശ്വതി നാളിലാണ് ദേവിയുടെ ജന്മദിന അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ കുംഭവർണി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ കലാകാരന്മാർ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണല്ലേ ആ ഇവിടെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരില്ല പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് അന്യം നിന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇന്ന് കൊണ്ട് ഇത് തീരെയാണോ ഇന്ന് ഇന്നല്ല നാളെ കാ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ആ വിത്തുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് അത് കാവിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അടുത്ത കൊല്ലത്ത് ഇനി ഇനിയും പുതിയൊരു ഇതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് സമൃദ്ധി ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിലും അതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്ന നെൽകൃഷി ഒരു വിടവാങ്ങലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ട അത്രത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാന കലകൾ എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായിക തലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടവാങ്ങൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിടവാങ്ങൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ കാർഷിക ഇതിൽ ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല വയലുകളും നിലത്തടയങ്ങളും ഇതൊക്കെ അത് മണ്ണെടുത്തും കളിമണ്ണെടുത്തും മറ്റേ അങ്ങനെ ഒരു അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാർഷിക വിളകൾ കാർഷിക വിളകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജാതി അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതാവണെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്ത ആൾക്കാർ വേറെ കെട്ടിടം പണിക്കും അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ് പണിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അന്യം നിന്ന് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണം ഇത് വന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലാണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോയത് അപ്പം ഒരു പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ആധിപത്യം ഇനിയും കിട്ടുമോ ഇനി ഉണ്ടാവുമോ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ആധിപത്യം ഇനി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പൊതുവെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും യന്ത്രവൽക്കരണ ഇതും ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അരി ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാടത്ത് തന്നെ വിതച്ച് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നെൽവയൽ നെൽവയൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നെൽവയൽ സംരക്ഷണം കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തി എല്ലാതും നേടിയെടുക്കണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഭാഗത്തിൽ നല്ല നല്ല കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഉണ്ട് അതിൽ ചുരുക്കം ചിലരെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഭാസുര നന്നായി പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് യോജന കമല ലോചന യോജന ജന 
ഈ മത്സരത്തിന് ഒക്കെ വിജയമായിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് സ്കൂൾ ലെവല് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പിന്നെ നാടു നൃത്തം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ലെവലിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഗീതത്തിനാണോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വർഷം മൂന്ന് വർഷങ്ങളും പോയിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ നൃത്തത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നത് നൃത്തമായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ നമ്ര ശ്രീഷരായി നിൽപ്പു നിൻ മുന്നിൽ കമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ നമ്ര ശ്രീഷരായി നിൽപ്പു നിൻ മുന്നിൽ കമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ ഇന്നര മണി തമ്പുരു മെട്ടി പിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു വാനവും മണ്ണിര കിളി പൈതലും മുളം തണ്ടിൽ മൂളും നത്തന്നലും ഇന്നേതാമിൻ പ്രകീർത്തനം പ്രപഞ്ച ഹൃദയ വേദി ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ ഷാജു സ്വർഗചിത്ര പാട്ടുപാടും ഒപ്പം വരയ്ക്കും പിന്നെ സിനിമയിൽ കലാ സംവിധാനം ചെയ്യും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ശില്പങ്ങൾ അത് പല രീതിയിൽ ഉള്ള അതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് സിമെൻറ്റിലും തെർമോക്കോളും മരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രധാനമായും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിമ ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ടാബ്ലോകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൈസ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റവയിൽ റവ ഉണ്ടല്ലോ റവ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയിലൊക്കെ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രൂപങ്ങളൊക്കെ നിലത്തിങ്ങനെ ഇടും അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ നല്ല പൈസയാണ് സിനിമയിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്തത് നമ്മളെ രജനീകാന്തിൻ്റെ ശിവാജി എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് സീനിൽ വരുന്ന കുറേ പുലികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പത്തമ്പത് പുലികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രജനീകാന്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം പുലി പുലിയിലെ പിക്ചറാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം സിംഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അമ്മൻ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അവരുടെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ രജനീകാന്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാറി മാറി അത് ഇത് തൃശ്ശൂരുകാരൻ ആയതിൻ്റെ മെച്ചമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ അത് വലിയൊരു ഇതാണ് കാരണം പിന്നെ ആ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം വീഡിയോസിൽ പകർത്തിയെടുക്കലും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കിൽ രാജ മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ കാര്യസ്ഥൻ ദിലീപിൻ്റെ പിന്നെ ദി ട്രെയിൻ പിന്നെ പൊന്നർ ശങ്കർ തമിഴ് 
പിന്നെ അങ്ങനെ തമിഴ്ക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല തമിഴിൻ്റെ തെലുങ്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെലുങ്കിലും തെലുങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിരികൾ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആൽബങ്ങളൊക്കെ സിനിമക്കാരുടെ തന്നെ ആൽബങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ആർട്ട് വർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും ദളിത് വീക്ഷണത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വികസന രാഷ്ട്രീയം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പുത്തൻ ചരിത്രഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതിനായി ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം മെറിറ്റോറിയസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിദേശത്ത് തൊഴിൽയാത്ര ധനസഹായം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ധനസഹായം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് പുതിയതായി ആവിഷ്കരിച്ച് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ നിർത്തലാക്കാതെ തുടർന്നും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ എസ് സി വിഭാഗത്തിലപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകി പോരാനായിട്ട് സാധിക്കണം തുടർന്ന് വരുന്ന ഭരണസമിതികൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഈ നമ്മുടെ വിഭാഗ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനു വേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കണമെന്നും മാത്രമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കൂടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു സന